Que alegria, pessoal! Seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu estou hoje com o professor Ademilson aqui na bancada. Ele vai elaborar uma super aula de eletrônica para vocês. E sejam todos muito bem-vindos aí a essa aula. Olá, pessoal! Aqui é o professor Ademilson falando. Em primeiro lugar, um feliz 2019 a todos vocês. Né? Meu primeiro vídeo desse ano. E nesse primeiro vídeo eu gostaria de voltar um pouquinho aos conceitos básicos aos conceitos iniciais de eletrônica, onde a gente vai falar um pouquinho sobre retificação e filtragem, de uma maneira simplificada e bastante objetiva, porque eu sei que quem está começando realmente tem muitas dúvidas em como esse processo funciona. E em uma das nossas reuniões, nós estávamos discutindo em relação a algumas dúvidas de alunos que fazem parte do nosso fórum, até mesmo já fazem o nosso curso, nós chegamos à conclusão de que muitas vezes o aluno não entende direito o processo porque não tem um osciloscópio, que de fato é um instrumento caro, é difícil para conseguir comprar. Você que nem todo mundo que está começando tem aí capital para investir nesse equipamento. E eu gostaria de mostrar para vocês de forma bastante simplificada e objetiva como funciona o processo. Então eu tenho aqui alguns materiais, quem tiver aí também sucata e conseguir esses materiais para fazer essa experiência eu acho muito bacana eu tenho aqui um transformador né de 15 mais 15 eu utilizei bastante esse transformador no transformador no curso de eletrônica então quem já é aluno do curso já deve conhecer esse cara aqui e eu vou utilizar também alguns capacitores para mostrar para vocês as diferentes filtragens que a gente consegue pegar no osciloscópio até para que vocês consigam entender o que é um Ripple. Eu vou falar um pouco sobre isso também. Aqui eu tenho também uma ponte retificadora simples. A maioria desses componentes vocês conseguem comprar em loja de eletrônica. É bastante barato. Muitas vezes não precisa nem comprar. Se você tiver isso cata, você pode tirar uma ponte retificadora, tirar um capacitor, conseguir um transformador aí de algum equipamento antigo que não está em uso. E bora lá. Primeiro eu vou desenhar aqui, como de costume... Quem já me conhece sabe que eu gosto de sempre desenhar o diagrama para facilitar o entendimento do circuito e também para já ir né, dando essa introdução para que vocês consigam converter, olhar o circuito do diagrama e saber como ele é na prática. Muitas vezes o diagrama é mais complexo do que o circuito em si. Eu sempre falo isso. Bom, então o que nós vamos ter aqui no nosso circuito? Vou fazer isso de forma bem simplificada para não ter tanto problema. Aqui uma fonte de tensão alternada, que no caso vai ser a própria tomada. Eu vou utilizar uma lâmpada em série. Essa lâmpada eu vou ligar ela aqui para proteger o circuito de uma maneira geral. Evitar que vocês danifiquem os componentes caso você coloque um componente ali em curto durante a montagem. Você vai estar tá protegendo o circuito. Vocês vão ver isso aqui na prática e eu vou mostrar para vocês. É bem simples. Aqui eu vou ter o primário do transformador, seria essa parte aqui, são quatro fios, dois enrolamentos. Se eu pegar aqui, eu tenho um enrolamento e aqui outro enrolamento, ok? No diagrama eu fiz direto, só para facilitar, né? Na verdade eu posso pegar aqui esses dois e ligar em 110 volts, depende da cidade onde vocês moram aí. E aqui também 110 volts. Se eu precisar ligar em 220, eu tenho que jampear os dois do meio. Por quê? Porque aí eu vou usar o enrolamento inteiro. A corrente vai passar por aqui, fazer a volta por aqui e vir para cá. E quando ela retornar, vem aqui e faz esse caminho, pegando o enrolamento inteiro. Por isso ele tem dois enrolamentos aqui. Para ligar em 110, você pode usar ou este, ou este, não tem problema. Ou, para que você consiga... O máximo do transformador você pode ligar em paralelo, pegando esse enrolamento ligando assim e este assim. Então você está fazendo uma ligação do primário em paralelo. Tá? Então, só voltando aqui. Aqui eu vou fazer o secundário. Tem aqui uma derivação central que a gente chama de center tape. E esse cara aqui nós não vamos utilizar nessa experiência. 
Então aqui eu tenho o nosso transformador, aqui o primário e aqui o secundário. Nós sabemos que uma vez que a corrente esteja circulando aqui pelo primário, e desde que haja uma variação, ou seja, se a corrente é alternada, a hora ela percorre em um sentido, a hora ela percorre no outro sentido. Então isso cria uma variação no campo eletromagnético, no primário. Esse campo vai se expandindo e retraindo, se expandindo e retraindo. Isso induz uma tensão do outro lado, porque toda vez que o campo eletromagnético ele se expande e retrai, ele desloca elétrons presentes no cobre do secundário aqui. Isso cria uma diferença de potencial no secundário. Então, o que define a tensão? Se aqui eu tiver, por exemplo, 110 volts e um número X de espiras. Vamos aqui só fazer uma analogia, não que seja o real, mas que vocês entendam, para que vocês entendam isso aqui. Então, aqui eu tenho uma relação de 100 espiras, 100 voltas. Né? A bobina ela é um fio enrolado. Então, vamos dizer que eu tenho 100 voltas aqui. E aqui uma quantidade menor de espiras. Vamos dizer 10 espiras aqui no secundário. Fazendo uma analogia seria isso. Então o que vai acontecer? Devido ao número de espiras ser inferior no secundário, a tensão acaba sendo reduzida. Eu vou induzir tensão no secundário, mas devido ao número de espiras, essa tensão vai ser reduzida. Então esse aqui seria um transformador redutor. No caso desse aqui, eu posso trabalhar com o primário tanto em 110 quanto em 220, e ele vai induzir no secundário... 15 mais 15, ou seja, a partir do preto aqui, que vai ser minha referência, o meu zero volts, daqui até aqui eu tenho 15 volts, e se eu pegar daqui até aqui, 15 volts também. Se eu utilizar os dois, 15 mais 15, 30 volts no secundário. Então, é basicamente assim que funciona. Agora aqui eu vou pegar uma ponte retificadora, vou colocar ela aqui, de forma bem simples, Nem vou desenhar os diodos aqui, vou fazer um desenho mais simplificado. Tá? E aqui então eu tenho, vou ligar a saída do meu transformador nessa simbologia da ponte retificadora. E a partir daí eu vou ter então, aqui eu vou colocar minha referência, vamos dizer que aqui vai ser o meu negativo. E aqui já o nosso positivo. Aqui no final eu vou colocar um capacitor para estar tá fazendo a filtragem dessa tensão. Porque a tensão, uma vez que ela sai aqui, ela sai né, com um formato de onda que não é 100% contínuo. Apesar de ser contínuo, é uma contínua pura. Eu sempre gosto de mostrar isso. O que é corrente alternada? A corrente alternada você tem lá o zero volts. Né, e essa corrente ela vai oscilando, cortando ali o zero volts. Então, ela, ora ela é mais positiva aqui, ora ela é mais negativa aqui. E aqui o zero volts. Isso aqui é corrente alternada. Você pode ter o que a gente chama de cor, contínua pulsante, que seria aquela contínua que ela tem oscilação de tensão. Imagine que aqui você tem um eixo né? graduado, onde você tem 1 um volt, 2 volts, 3 volts e por aí vai. Você pode ter uma tensão contínua que seja oscilante aqui, como você pode ter uma tensão contínua que seja oscilante abaixo, ou seja, ela oscila em menos 5 volts, menos 10 e por aí vai. Ambas são contínuas, ela só se torna alternada quando ela oscila do positivo aqui para o negativo, cortando o eixo zero, beleza? Então eu vou mostrar para vocês que aqui ela já vai ser positiva, já vai ser contínua, aliás, mas pulsante. E é o capacitor que vai fazer essa filtragem, né? que vai armazenar energia a partir dos picos do transformador lá e vai manter essa tensão contínua aqui. É claro que esse aqui é um circuito simples, você tem na prática mais componentes daqui para frente, mas o que nós vamos estudar é essa parte do circuito, essa parte inicial aqui que é extremamente importante para quem está começando. Então, bora para a prática, vamos montar esse circuito aqui. Primeira coisa, eu tenho aqui a nossa, 
Eu vou desmontar para mostrar para vocês. Eu tenho uma lâmpada em série, bastante simples, tá? É realmente só para foi montado para esse fim mesmo, para dar aula. Na prática, acho que vocês precisam de uma lâmpada mais podem utilizar, podem montar uma lâmpada em série mais mais legal aí. Essa é bem simples. O que eu fiz? Eu coloquei aqui um, um soquete ligado em um fio paralelo, uma tomada fêmea, uma tomada macho. Aí eu coloco uma lâmpada halógena, pode ser. Essa daqui deve ser, deve ser de 100 watts, que já é o suficiente para estar tá ligando aí o transformador. A gente vai deixar a lâmpada aqui, eu vou ligar ela na nossa tomada. E aqui eu tenho esses fios aqui, onde eu vou ter esses dois plugs e garra jacaré para poder fazer as ligações. Então, isso aqui foi, fomos nós que montamos aqui no laboratório. Todos esses componentes vocês conseguem comprar em loja de eletrônica, bem fácil. Aí eu vou ligar aqui. E uma vez que eu feche o circuito, a lâmpada acende. Ó, eu estou colocando em curto aqui a lâmpada acende. Então o que, que vai acontecer? Se o circuito entrar em curto, ele não vai danificar a componente, porque a lâmpada vai acender e toda a potência vai cair sobre ela, né? protegendo aí o circuito. Isso aqui é bastante interessante vocês terem na bancada sempre que for fazer alguma experiência, assim, para estar tá se protegendo e protegendo o circuito. Eu vou deixar esse ponto aqui que vai ser a nossa alimentação da rede. Aqui eu vou pegar o primário. Eu vou fazer uma ligação bem simples, pegando só um enrolamento. Poderia pegar este ou esse. Vou fazer a ligação da forma mais simples possível. Só para mostrar para vocês. Aqui. Aqui. Não importa, aqui não tem polaridade, então eu poderia inverter, que não teria problema nenhum. E vou fazer um curto aqui no secundário. Tá? Cruzei os dedos aí. Percebam que eu coloco o transformador em curto. E a lâmpada acende, mas o transformador permanece intacto. Como é um componente fácil de você danificar, é legal você usar a lâmpada em série aí. Só para mostrar para vocês, como não importa a polaridade, eu vou inverter aqui, porque na verdade aqui é corrente alternada, então não importa, eu poderia ligar em qualquer posição aqui. Como que eu testo se o transformador está bom? Eu ligo ele numa lâmpada em série, alimento lá no primário e coloco o secundário em curto. Se a lâmpada acender ali... Beleza. Se tivesse um curto entre as espiras no secundário, só de eu conectar aqui já acenderia a lâmpada. Então eu já conseguiria matar que o transformador está com defeito. Então é uma dica para vocês. Vou deixar ligado assim. Mostrar para vocês que também pode utilizar o outro enrolamento. Vou pegar aqui ó, os dois fios de baixo. E você pode alimentar aqui também. Que não vai ter problema. Funciona do mesmo jeito, ok? Então bora lá, vou até deixar ligado assim. Na verdade eu vou, vou desligar, porque eu vou soldar alguns componentes aqui. Essa é a ponte retificadora que eu escolhi. É uma da que nós tínhamos aqui no laboratório. Toda ponte retificadora, ela tem... Pode ter um formato diferente, mas na prática... As conexões são sempre as mesmas. Você tem aqui um símbolo de corrente alternada, né? uma senoide, aqui e aqui, onde nós vamos ligar o transformador. Não importa, pode ser, não tem polaridade nessa, nessa etapa, da mesma maneira como mostrei no um transformador. E aqui você tem a saída já retificado, positivo e negativo. Certo? Então eu vou fazer essa ligação. Para facilitar a soldagem, eu vou entortar aqui essa parte que eu sei que é positivo e positivo eu vou jogar para frente e a parte onde eu vou ligar o transformador eu vou jogar para trás assim eu consigo deixar ela em pé para soldar e montar o circuito como a gente não vai fazer isso em protoboard nem em placa eu vou fazer a soldagem da forma como a gente chama de soldagem em aranha Particularmente eu acho mais gostoso de trabalhar e mais fácil de entender quando a gente está começando. Você percebe que o diagrama realmente é mais complexo do que a montagem. Porque você vê ali que os componentes eles vão se encaixando, né? Como se fosse um Lego, eles vão se encaixando de forma lógica. Então eu vou soldar aqui, vou pegar esses dois fios. 
e vamos soldar. Antes de soldar, eu vou mostrar para vocês a forma de onda. Vou fazer uma ligação aqui. Vou pegar uma ponta de prova. Tá vezes 10. Beleza, peguei a ponta de prova do osciloscópio. Lembrando que o foco dessa aula não é falar sobre o osciloscópio, então eu não vou detalhar muito os comandos, os ajustes. É só para que vocês consigam visualizar a forma de onda, tá? Mas no, no nosso curso de eletrônica, nós temos aí um módulo específico, só falando sobre o osciloscópio, onde a gente passa praticamente todo, tudo que vocês precisam saber para operar qualquer osciloscópio, né? Então eu vou ligar aqui pegar uma das pontas aqui na saída e a referência do meu osciloscópio eu vou colocar aqui. Beleza, trigou a forma de onda. Então aqui eu tenho nessa marca aqui onde tem o número 1, o eixo 0, né? e vocês conseguem perceber que o sinal ele começa aqui, a gente, vamos dizer que ele está iniciando aqui, ele sobe, eu estou ajustando em 20 volts por divisão. Aqui eu tenho uma, duas divisões. Então ele vai aqui do zero, passa 20, pouco mais de 40 volts de pico. Depois essa tensão começa a cair, 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 chega em zero. Vai ficando negativa, passa uma divisão, menos 20, menos 40 volts. Depois ela começa a subir novamente, chega em zero e assim o ciclo vai se repetindo. Aqui o osciloscópio já está me mostrando que eu tenho praticamente aqui 91.2 volts pico a pico e ele está trabalhando na mesma frequência da rede, na mesma frequência da rede elétrica, 60 Hz. Né? Essa é a frequência. Frequência, para quem ainda não sabe, é o número de ciclos por segundo. Então se você observar aqui, começou aqui o sinal, ele sobe, fica mais positivo, depois começa a cair. Fica negativo, depois sobe no zero. Então esse ponto aqui onde se desenhou a senoide, ele completou um ciclo. A partir daqui o ciclo se repete e vai se repetindo. O número de repetições desse ciclo em um segundo define a frequência. Então aqui ele tem 60 Hz, esse ciclo aqui está se repetindo 60 vezes em um segundo. Bem simples. E vamos ver como é que vai se comportar essa forma de onda depois da retificação. O que a retificação vai fazer? A retificação vai pegar essa onda aqui, esse sinal que está para baixo, né? a negativo, do zero para baixo, e eu vou jogar ele para o lado de cima, eu vou deixar ele positivo. Então esse sinalzinho vai pular daqui e vai subir, ficando positivo. Vou soldar a ponte retificadora para a gente ver como é que isso vai ficar. Só confirmando, aqui é onde eu vou soldar realmente o... Vou colocar um pouquinho de solda. Como a ponta do fio aqui já estava estanhada, é a soldagem fica, acaba sendo mais fácil. E não precisa ficar muito bem soldado, não é só para segurar mesmo, porque o objetivo desse circuito é... Ele é bem didático, então é só para vocês fazerem a experiência. Então a gente percebe o que aqui? Eu não desliguei, né? Eu cometi aqui um, um equívoco. Durante a, a gravação eu não cheguei a desligar da, da rede, o, o primário, e mesmo assim eu não tive problema nenhum. É, primeiro porque eu não coloquei nada em curto, mas se eu tivesse colocado durante a soldagem, a lâmpada ia acender e ia proteger o componente, tá? Mas se vocês forem montar, recomendo que vocês desliguem para poder se proteger aí. Agora eu vou pegar novamente aqui a ponte retificadora. Como é positivo e negativo, eu vou pegar aqui, vou colocar a referência no negativo e vou plugar aqui agora no positivo e vamos ver como é que ficou a forma de onda aí. Percebam que aquela a onda aqui ela não ela tá meio bagunçada. Mas dá para deu para perceber aí que ela Deixa eu 
fazer um auto set aqui para ver se ele vai ajustar direitinho. Tá lá. Não é a forma de onda do jeito que eu queria mostrar para vocês, mas dá para entender o que aconteceu. Eu não tenho mais aquela forma de onda que ficava na parte de baixo, na parte negativa. Ela foi para cima. Né? Ela está acima do zero. Então ela está totalmente positiva agora. Eu não tenho... Nessa etapa, eu já não tenho mais uma corrente alternada. Uma tensão eu tenho completamente contínua. Apesar de ela estar tá pulsando aqui, ela é completamente contínua. Eu poderia medir aqui até mesmo com um multímetro, mas não há necessidade porque o meu oscilóscopo já me dá a tensão média. Eu tenho os 30 volts. Então, se eu tenho 15 mais 15, ele já está me dando aqui uma tensão média de 30 volts. Mesmo com todas essas oscilações que a gente consegue perceber aqui. Ele está trabalhando na mesma frequência da rede ainda. Onde eu quero chegar? Lembrando do desenho. O, qual o papel do capacitor no circuito? O capacitor, ele vai se carregar, né? Ele se carrega com carga elétrica a partir de uma tensão. Se carrega com os picos. Então, se eu estou tendo picos aqui, continuo com 20 volts de, por divisão. Aqui eu tenho 20, aqui eu tenho 20. Qual que é o pico? 40. Então, o capacitor, ele vai se carregar com esses 40 volts. Aqui, na verdade, está dando 44, dá até um pouco mais, né? Como ele mantém a carga? Veio a forma de onda aqui e começa a carregar o capacitor. Carregou ele com 40 volts. A tensão começa a cair aqui nesse ponto. Ela cai um pouquinho. Que isso aqui é o que a gente chama de ripple. Né? Ela começa a cair um pouquinho. Só que o capacitor ainda tem energia armazenada. O fato dele ter energia armazenada, ele não deixa a tensão para que a gente está pegando para frente dele, para frente do capacitor no circuito, cair, ela permanece fixa, porque o tempo de reposição da carga no capacitor, né, acaba sendo muito rápido, então você não percebe que existe essa oscilação. Eu vou colocar um capacitor aqui com o circuito ligado mesmo, só para a gente ver a alteração que vai fazer ali na forma de onda. Ó, vou encostar ele aqui, ó, perceba que quando eu encosto, ó o que acontece com a forma de onda. Filtrou, tá purinha, ó. A tensão ficou pura. Quando eu tiro, aparece o que a gente chama de ripple, né? Que é essa variação que é horrível para o circuito. Então, assim, você, principalmente se trabalhar com circuito microcontrolador, processador, a tensão ali de alimentação tem que ser contínua, tem que ser pura. Então, quando coloca o capacitor, ela fica pura. Zeradinha. pegar aqui, coloquei o capacitor, tirei, coloquei o capacitor, tirei. Qual o objetivo dessa aula? Mostrar para vocês o que é a filtragem, o papel do capacitor na filtragem e fazer a mente de vocês abrir para analisar um defeito. Imagina que esse capacitor estivesse aqui soldado, né, no circuito está soldado, e quando eu encostei o osciloscópio ali, ele, mesmo com o capacitor soldado, me mostrasse uma forma de onda parecida com essa. Qual é o defeito? O capacitor. O capacitor não está cumprindo com o objetivo dele, ele não está filtrando né, a, a tensão. Então, você não, não tendo esse filtro, você vai acarretar outros problemas no circuito. Né? Se você tem ali um componente que precisa que aquela tensão seja pura para alimentar ele de forma contínua, o circuito vai apresentar problemas. Então você vai analisando e acaba descobrindo que o capacitor pode estar em fuga, ele adquire uma resistência interna que está gerando esse defeito. Então esse era o objetivo dessa aula, mostrar para vocês o comportamento. Poderia ser, eu peguei um capacitor aqui de poliéster, né? ele não tem polaridade. Se eu colocasse outro, é, um outro capacitor, um eletrolítico, alguma coisa assim, aqui eu tenho vários capacitores, o comportamento seria o mesmo. Então, colocou, tirou, maravilha. Bom, pessoal, é isso. Uma aula, como eu falei para vocês, bastante simples. E o objetivo era que vocês conseguissem entender o papel do capacitor como filtro no circuito. E espero que vocês gostem dessa aula. Se vocês quiserem 
mais aulas, mais informação sobre eletrônica. Se você quer estudar eletrônica no ano de 2019, acesse o link abaixo, você vai receber mais algumas aulas grátis. E é isso aí. Até a próxima, pessoal. Forte abraço.